que nenhum de nós realmente é pensa. Isto é exemplo disso. Este Eu quis envergonhar-me à frente de toda a gente. Este casaquinho veio da China. <risos> Imaginem que cai uma bomba no mundo, ou vêm os extraterrestres. Aí. Mais provável. Os extraterrestres vêm e destroem tudo e deixam só os portugueses. Primeiro era uma sorte do Catano, ficarmos só nós, não é? Ir tudo à vida. Mas depois também tínhamos que viver só com aquilo que era português. Eu, eu por exemplo, uma das dificuldades que tenho encontrado uh, era para a barba, lâminas de barbear. Não há lâminas de barbear portuguesas? Não há? Claro que não. Tu não sabes quando fazes a barba? Tu... Não, não, Pá, não tenho feito, estou a deixar crescer. Já tenho aqui um buço considerável. Não há lâminas de barbear e eu assim, como é que eu posso contornar isto? Não vou fazer à faca, não é? À rambo. Vou arrancar de três filetes de... de... Não, então pensei, pá, barbearias portuguesas. A barbearia portuguesa é uma coisa que está em um negócio português, não é? Que está novamente aí em voga. Portanto, vou a uma barbearia portuguesa e, por acaso, nessa barbearia, eles tinham lâminas profissionais portuguesas. Uh, Explica-me este conceito, porque há coisas que, marcas portuguesas, que depois já não são feitas cá. Essas também contam? Sim, contam, contam. Embora se dá primazia a quem produz e faz... Uh, quem, a, a marca que produz em Portugal também, que faz em Portugal. Pá, isto é a globalização. Neste momento é quase que é impossível tu teres tudo que seja originário de um país. Mas, por exemplo, eu descobri aveia, que é um alimento que eu consumo muito. Uh, a aveia portuguesa. Quinoa portuguesa, pá. Quinoa portuguesa. E, portanto, é só uma questão de nós uh, tomarmos atenção. E não é assim tão mais caro. Não é, é porque era essa a pergunta que eu tinha a fazer. Porque dá-me a ideia é que tu. é tudo muito mais caro Tenho que o Londres. Tenho um telemóvel de português neste momento que custa 200 e poucos euros. E que é de cortiça. Posso te mostrar, Mostra que é? Eu fiquei fascinado com isto, porque é um sistema, para quem gosta de Android, é um sistema Android, normalíssimo, e que tem cortiça, porquê? Por, e tem um objetivo, não é tipo, ah, vamos ser moda. Não, a cortiça é um isolante térmico. Isto mantém o processador sempre à mesma temperatura. Vês? Nós não somos assim tão burros. A Agatha Cantora aqui, tenho uma chamada dela. Também 100% portuguesa. <risos> Exatamente. <risos> <risos>